வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் ஸோ டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டோரி நம்ம வந்து எல்லாருமே நம்ம மைண்டில் கொ வச்சுக்கணும் வச்சுக்கணும் இதை வந்து மறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒரு மெசேஜ் உள்ள ஒரு ஸ்டோரி இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்டோரி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் அந்த மாதிரி ஈவினிங் டைமில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஒரு அப்பா பையன் வந்து வெளியே வராங்க அந்த பையனோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவன் வந்து சுற்றி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஒரு வித்தியாசமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறான் ஸோ அதே மாதிரி அவன் எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்ஸ் அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து கையை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி அவன் எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்ஸும் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மாக இல்லாமல் அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி நடக்கிறான் ஸோ பார்க்குறவங்க எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க இவன் ஏதோ வித்தியாசமே ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அவங்க அப்பா முகத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரிப்பு இருக்குது சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காரு அவர் அப்பா வந்து கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டே போகிறாரு ஸோ அதே மாதிரி போகிற வழியில் இந்த பையனை பார்த்த எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு எதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பையனுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு வயசாச்சு ஸோ அப்படி வளர்ந்த ஒரு பையன் ஒரு அடல்ட் இப்படி நடக்கும்போது இந்த மாதிரி பார்க்குறது வந்து வித்தியாசமே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்து தான் வாங்க அது மாதிரி எல்லா மக்களும் அதே மாதிரி பார்த்துட்டு அவங்க வந்து சிரிச்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து கேட்கல என்னாச்சு உங்கள் பையனுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கல அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு எதுவுமே கேட்கல அவங்க வாட்டி பார்க்குறாங்க அவங்களோட வேலையை அடுத்தது கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க சிரிச்சுட்டு அவங்க கிளம்பிட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க அப்பா வந்து அடுத்த இடத்துக்கு எங்கே போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் அங்கே வெயிட் பண்ணுறாரு அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி முத்தி அந்த பையன் வந்து ஒரு இடத்துல இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் விசித்திரமாக பார்க்குறான் ஸோ மக்கள் எப்படி இவனை விசித்திரமாக பார்த்தாங்களோ அதே மாதிரி இவன் அங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களையும் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் எல்லா பிள்ளைகளையும் எல்லா பொருளையும் வித்தியாசமாக பார்த்துட்டே இருக்கிறான் ஸோ இதை பார்த்து அவங்க அப்பா வந்து ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படுறாரு அப்போ இவங்க ஏறதுக்கு உண்டான ட்ரெயின் அந்த டைம் கரெக்டாக வருது இவங்க ஏறுறாங்க அந்த பையன் ஒவ்வொன்றத்தையும் தொட்டு பார்க்குறான் அந்த ட்ரெயினில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி தொட்டு பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டே உள்ளே போய்ட்டு இருக்கிறான் ஸோ அவங்க அப்பாவும் அவங்க கூட போய் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உட்காடுறாங்க ஸோ அந்த சீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு நாலு பேர் வந்து உட்காடுறாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்துனே இந்த பையனோட ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்குறாங்க ஸோ ரொம்பவுமே வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எந்திரிச்சு போயிடுறாங்க அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்து உட்காடுறாங்க உட்காந்த உடனே இந்த பையன் வந்து அவங்க பாடியில் இருக்கிற பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி அவங்க பாடியில் இருக்கிற பார்ட்ஸை பார்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க உட்காந்துருந்தது எல்லாமே லேடிஸ் ஸோ அவங்கள பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் பையன் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்க்கும்போது ஒன்று அந்த பொண்ணு வந்து எந்திரிச்சு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்லாம் எந்திரிச்சு போயிடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எதுவும் நடக்கும் அங்கேருந்த பொண்ணுகள்லாம் எந்திரிச்சு போயிடுறாங்க அடுத்தது இன்னும் ஒரு கப்பிள்ஸ் வராங்க ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து அந்த இடத்துலேயே உட்காடுறாங்க ஸோ அவங்க உட்காரும்போது இந்த பையன் வந்து வெளியே பார்த்துட்டு அப்பா மரங்கள் எல்லாம் பின்னாடி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ ட்ரெயின் ஃபார்வர்ட் முன்னாடி போகுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அப்பா மரங்கள் எல்லாம் மின் பின்னாடி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி க்ளவுட்ஸை பார்த்துட்டு அப்பா க்ளவுட்ஸ்லாம் பின்னாடி போகுது அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறான் ரொம்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கான் அவன் வாழ்க்கையிலே இந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இல்லாத அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கான் ஸோ அந்த கப்பிள்ஸ் ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துருக்காங்க அவன் ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்க்குறான் ஸோ பார்த்துட்டு ஸோ அவங்கள பார்த்து சிரிக்கிறான் அவங்களும் ஆப்போசிட்டுக்கு அவங்களும் சிரிக்கிறாங்க ஸோ பதிலுக்கு அவங்களும் சிரித்த உடனே ஏகேன் அந்த பையன் வெளியே பார்த்துட்டு அப்பா இங்கே இருக்கிற போஸ்ட் எல்லாம் பின்னாடி போகுதுப்பா இந்த போஸ்ட் எல்லாம் அழகாக இருக்குது இந்த மரம் எல்லாம் அழகாக இருக்குது இந்த க்ளவுட்ஸ் அழகாக இருக்குது அங்கே இருக்கிற கடை அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றத்தையும் கை காட்டி கை காட்டி அவங்க அப்பாட்ட கட்டிட்டு வரான் அவங்க அப்பா அழுதுட்டு சிரிக்கிறாரு ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷமான கண்ணீரோட அவன் பையன்ட்ட ஆமாப்பா ஆமாப்பான்னு சொல்லிட்டு வராரு ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த கப்பிள்ஸ் வந்து சரி இந்த பையனுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு போலன்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பாட்ட என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா பையனுக்கு என்னாச்சு நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலாக கூட்டிகிட்டு போய் காமிங்க ஏன்னா பையன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஏஜுக்கு மேலே ஆன ஒரு பையன் மாதிரி இருக்குது உங்கள் லைஃப்பில் ஃபியூச்சரில்
விஷயமும் தெரியாமல் அவங்கள வந்து எடுத்த உடனே தப்பாக பேசுறது அவங்க இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க கூட பழகிறது அவங்க கூட இருந்து நெருக்கமாக இருந்துட்டு அவங்கள்ட்டருந்து வெளியே வருது இந்த மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு முட்டாள்தனம் தான் சொல்லுவேன் ஸோ எந்த ஒரு பேர்சன்கிட்டையும் நீங்கள் பழகிறீங்களோ இல்லை பழகலையோ முழுமையாக தெரிஞ்சால் மட்டுமே உன்னை டிசைட் பண்ணி அதை முடிவிடுங்க ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் சேரும்னு நினச்சிக்கிறேன் இன்னும் விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் யாரை பற்றி ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா முழுமையாக தெரிஞ்சால் மட்டுமே அதுக்குண்டான முடிவெடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்